അവള് വരുന്നുണ്ടേ അതിഥി ടീച്ചറിന് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ലെന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ദേവമേ മോളോട് പറയുന്നേ അപ്പൊ റാണിയമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്ത വാക്കോ ദേ അച്ഛനും മോളോട് പറയാൻ വൈകി ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം രക്ഷപ്പെടാൻ കിട്ടിയ ഒരു കച്ചി തുമ്പ ബുദ്ധിമോശം കാണിച്ചത് നശിപ്പിച്ചേക്കരുത് എന്താ പോകുന്ന സ്ഥലത്തിന് പേരില്ലേ അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മില് വഴക്കിട്ട ലക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ മുഖം വേർപ്പിച്ചിരിക്കാതെ വഴക്കിട്ട കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞേ നോക്കൊന്നും വേണ്ട വേഗം പറഞ്ഞേ ഏ അങ്ങനെ വഴക്കൊന്നുമില്ല മോളെ ശരി പറയണ്ട രണ്ടുപേരോടും ഞാനും മിണ്ടുന്നില്ല ആ മോളെ നീ ഇവിടെ ഇരിക്കേ ഇരിക്ക മോളെ തൽക്കാലം മോളെവിടെയും പോണ്ട ഞാൻ തനിച്ചല്ല അച്ഛ ഋഷി സാറും എന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ട് പോണ്ടെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെന്താ അച്ഛ എന്നെ തടയരുത് എനിക്ക് പോയേ പറ്റൂ ചെല്ലാന്ന് ഞാൻ വാക്ക് കൊടുത്തതാ അപ്പൊ നിന്റെ അച്ഛൻ റാണിയമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്ത വാക്കോ അതിഥി ടീച്ചറിനോടും ആ വീടിനോടും ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് നിന്റെ വളയിടിയിൽ നിന്ന് റാണിയമ്മയോട് നീ സമ്മതിച്ചതല്ലേ മോളെ നീ അതിഥി ടീച്ചറെ എത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അച്ഛനറിയാം അങ്ങനെ ഒരാളുടെ അടുത്തേക്ക് നീ പോകാൻ പാടില്ലെന്ന് അച്ഛന് പറയാനും കഴിയില്ല പക്ഷേ അച്ഛൻ റാണിയമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തൊരു വാക്ക് ആ വാക്കിൽ അച്ഛന്റെ അഭിമാനമുണ്ട് എന്റെ മോള് കാരണം അച്ഛൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ തല കുനിക്കേണ്ടി വരരുത് ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ടീച്ചറിന്റെ അടുത്തേക്ക് എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഋഷി സാർ ഇപ്പൊ വരും ഞാൻ കൂടെ ചെന്നില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ എന്റെ ടീച്ചറിന്റെ മനസ്സ് പെടയും വിഷമിക്കണ്ട എന്റെ അച്ഛനെ മറ്റാരുടെ മുമ്പിൽ തല താഴ്ത്താനുള്ള അവസരം ഞാനായിട്ടുണ്ടാക്കില്ല അച്ഛനോട് അത് മോള് ഇപ്പഴാ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പുറത്തു പോകുന്ന കാര്യം അതിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ദേവിയുടെ അമ്പലത്തിൽ ഒരു നേർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച പോയി തൊഴണമെന്ന് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ചൊവ്വാഴ്ചയാ ഇന്ന് പോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നേർച്ച മുടങ്ങും അത് സാരമില്ല നേർച്ച മുടക്കണ്ട പോണ്ടെടുത്ത് ഞാൻ തനിച്ച് പൊക്കോളാം സോറി സാർ ആ താൻ എന്തിനാ സോറി പറയുന്നേ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യമല്ലേ അതിന് മുടക്കം വരുത്താൻ പറ്റില്ല താൻ ദേവിയോട് നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇപ്പൊ നിന്റെ സങ്കടം മാറിയില്ലേ ഋഷി സാറിനോട് എന്തു പറയുന്നായിരുന്നു ഇവൾക്ക് എന്നാ ഞാൻ പോട്ട് വരാം അപ്പൊ നാളെ കോളേജിൽ കാണാം
അമ്മോ അവരെത്താൻ നേരമായില്ലേ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവൂ ഋഷി കുറച്ചു മുമ്പ് വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയെന്നാ പറഞ്ഞത് അവരിവിടെ എത്തേണ്ട സമയമായി മോനും സൂര്യമോടെ എത്തിയെന്ന് തോന്നുന്നു മോൻ തനിച്ചേ ഉള്ളു സൂര്യമോള് വന്നില്ലേ ഓ അപ്പോ നമ്പിയറങ്ങളിൽ എന്നെ കാണാൻ ആഗ്രഹമില്ല അങ്ങനെയാണ് മോനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും കാണണമെന്ന് ഒരുപോലെ ആഗ്രഹിച്ചു തന്നെയാണ് ഞാൻ വന്നത് അല്ലാതെ ആരുടെയും കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വേർതിരിവൊന്നുമില്ല ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ സുഖമാണ് സൂര്യന്റെ ഒപ്പം വരാൻ ഇറങ്ങിയത് പക്ഷെ സൂര്യയുടെ അമ്മ നേരത്തെ ഏതൊരു അമ്പലത്തില് എന്തോ നേർച്ച നേർന്നിരുന്നു എന്ന് മൂന്ന് ദിവസം മുടങ്ങാതെ അമ്പലത്തിൽ പോണത്രേ ക്ഷേത്രത്തിൽ നേർച്ചയുടെ കാര്യമല്ലേ മുടക്കാതിരിക്കുന്നതാ നല്ലത് പറഞ്ഞത് കള്ളമാണെന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലായി എന്നുള്ള കാര്യം ദേവമ്മ തിരിച്ചറിഞ്ഞോ ഏയ് ഇല്ല പക്ഷെ സൂര്യ എന്നോട് സോറി പറഞ്ഞു പാവം അപ്പോ അത് കള്ളമായിരുന്നു ഋഷിമോന്റെ കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിൽ സൂര്യയുടെ അമ്മ തടസ്സം നിൽക്കുന്നതിന് റാണിയമ്മ സൂര്യയുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് നല്ല ക്ലാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓ അപ്പൊ മുടക്കത്തരത്തിലൊന്നും എപ്പോഴും കുറവില്ല അല്ലേ ഇങ്ങനെ പോയ ഇത് വലിയ അപകടത്തെ ചെന്ന് അവസാനിക്കുമല്ലോ അമ്മു ചിലതൊക്കെ ഞാൻ മുൻകൂട്ടി കാണുന്നുണ്ട് സൂര്യ കാണാൻ ഞാൻ ആ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് പോലും റാണിയമ്മ ഇടപെട്ട് വിലക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ദൈവമേം കൈമളും റാണിയുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കാണ് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നതെങ്കില് റാണി അവരെ അത്രമാത്രം സ്വാധീനിച്ചെന്ന് വേണം കരുതാൻ എന്തൊക്കെയോ വലിയ കരുനീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതോറപ്പാ ഇനി ഒന്നും നോക്കാനില്ല അതാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം രജിസ്റ്റർ മാരേജ് നടത്തണം അതിനെപ്പറ്റി ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ വെച്ച് നടത്തിയ റാണി അതറിയും കുറച്ച് ദൂരെ ഏതെങ്കിലും രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ വെച്ച് വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ജഗൻ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും മണത്തറിയും റാണിയെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം അമ്മുവിന് ഋഷിയും സൂര്യയും കൂട്ടി ചോറ്റാതിക്കര വരെ വരാൻ പറ്റൂ അതിന് പറ്റുമെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ വിവാഹം നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് നടത്താം നമ്മുടെ രാധാവിനയുടെ മോൻ ബോബന്റെ കാര്യം ഞാൻ അമ്മുവിനോട് പറഞ്ഞില്ലേ അവൻ അവിടെയൊക്കെ നല്ല പിടിപാടാണ് അവന്റെ പരിചയത്തിൽ എന്തിനും പോകുന്ന കുറെ പിള്ളേരുണ്ട് ചെറിയ പിള്ളേരൊന്നുമല്ല പോലീസുകാരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഒക്കെ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ അവർ കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്തോളൂ കേട്ടിട്ട് കൊള്ളാന്ന എനിക്കും തോന്നുന്നത് ചോറ്റാനിക്കരായതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണമുള്ളത് രാവിലെ വണ്ടിയെടുത്ത് പോയ വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോ തിരിച്ചെത്താം റാണിയമ്മയ്ക്ക് ഒരു സംശയവും തോന്നത്തില്ല എന്നാ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ തീരുമാനിക്ക് ചെറിയച്ചന ആരെയാന്ന് വെച്ചാ വിളിച്ചു വേണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്തോളൂ അതൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റവും തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയച്ചന സൂര്യ ഒന്ന് കാണാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്യണം അത് ഞാൻ ശരിയാക്കാം അതങ്ങനെ മോന്റെ ഒപ്പം സൂര്യ മോളെ വിടാതിരിക്കാൻ അവർ ഓരോ തടസ്സവും പറഞ്ഞ് വരില്ലേ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒന്ന് വേഗം വിട്ടോ ചേട്ടാ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എത്തണം പേടിക്കണ്ട ബ്ലോക്ക് ഇല്ലാത്ത വഴിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ആണോ പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ പിറകിലെ ഗേറ്റിൽ എത്തിക്കാം അവിടെയും ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഉണ്ട് വലിയ തിരക്കില്ലാതെ ടിക്കറ്റ് അവിടെ നിന്നെടുക്കാം എന്നാ ചേട്ടാ വേഗം വിട്ടോ അത് നിതിനാണോ അതോ എനിക്ക് തോന്നിയാണോ എന്തു പറ്റി ആ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം എന്നാ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്തിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ സ്റ്റേഷനിൽ എത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുറുക്ക് വഴിയുണ്ട് അത് ചോദിക്കാനാ പോകുന്നത് എന്നാ കുഴപ്പമില്ല ചോദിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് വാ സമയമില്ല എനിക്ക് അത് 
നിതിൻ തന്നെയാണല്ലോ ഇവനെന്താ ഇവിടെ ആര്യ പേടിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന എവിടെ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ മോഹൻ ഇവനെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചതായിരിക്കും കുട്ടിയും കുത്തിയും നോക്കിയിട്ട് ഞാനങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല മരുന്നിന് പോലും ഒന്നിനെ മുരുക ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ പ്രശ്നമാണ് മുണ്ടൊക്കെ ശേഖര അറിയാതെ ആ രാജേന്ദ്ര ഇവിടെ അരമ്പ് കാണിച്ചു തുടങ്ങി അതവിടെ കിട്ട് അണ്ണന്റെ പ്രശ്നം എന്തുവാ അത് പറ മുരുക നമ്മുടെ അബ്ബാസ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കൂട്ടി ബൈക്കിൽ സ്റ്റാൻഡിന്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നുണ്ട് നീ അവരെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യണം എന്റെ വണ്ടിയിൽ ആളുണ്ട് അവരെ എനിക്ക് എത്രയും വേഗം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചേ പറ്റൂ അതിനെന്താ എന്നാ അബ്ബാസിനെ ഫോളോ ചെയ്താ പോരെ അബ്ബാസിനെ കട്ടയ്ക്ക് ഫോളോ ചെയ്ത് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും ഈ മുറി കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് പോരെ അണ്ണും തൈരോട്ട് സവാരി കിട്ടും ആ ശരിയെന്നാ അതെ അഞ്ചു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എത്തുമല്ലോ അതിന് മുമ്പേ എത്തിക്കും പോരെ എന്നാ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് പോ അബ്ബാസിന്റെ കൂടുള്ള ഇവനാര ഇതിനകത്ത് എന്തായിരിക്കും അവരുടെ പരിപാടി ആ പൊതിയിൽ എന്തായിരിക്കും അബ്ബാസിന്റെ സെറ്റപ്പാണ് അതുവല്ല മയക്ക് വരുന്ന കഞ്ചാവോ ആയിരിക്കാനേ വഴിയുള്ളൂ തെറ്റിയില്ല സാധനം മറ്റവൻ തന്നെ അപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മളുടെ പരിപാടിയല്ലേ ഉഗ്രൻ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുണ്ട് ഒരു രൂപ പോലും കുറച്ചിട്ടില്ല അത്ര ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനമായതുകൊണ്ട് കേട്ടാ കൊള്ളാം ബ്രോ ഈ ബിസിനസ്സിൽ നീ കയറി എങ്ങും മെന്നും പൊന്ന് മോനെ അബ്ബാസ് നിന്റെ കെട്ടിന്റെ പണി വരുന്നുണ്ടടാ 
ചെതിയ കിട്ടാ ഒരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ടെന്ന് സാറ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അത് നമ്പിയരങ്ങളായിരിക്കും ഒട്ടും കരുതിയില്ല പിന്നെ കുട്ടി എന്താ കരുതിയത് ഞാൻ മോളെ കാണാതെ പോകുന്നു നല്ല കഥയായി ഋഷി സാറിനൊപ്പം ടീച്ചറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാനും വരേണ്ടതായിരുന്നു ഋഷിമോൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു അതൊന്നും സാരമില്ല മോളെ ഈ മീറ്റിംഗ് പുറത്തെവിടെങ്കിലും വെച്ചാക്കായിരുന്നു റാണിയമ്മ വഴി എനിക്കൊരു പണി കിട്ടിയതാണല്ലോ അപ്പൊ തിരിച്ചൊരു ചെക്ക് വെച്ച് പോകുന്നതല്ലേ ഹീറോയിസം സാറപ്പോ ഹീറോയിസം കാണിക്കാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കാ ആ വെറും ഹീറോയിസം അല്ലേ നല്ല കട്ട ഹീറോയിസം താൻ കണ്ടോണം ഇതാര പുതിയൊരാള് ആ അമ്പലത്തിലെ നേർച്ച മുടങ്ങാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ലേ അങ്കിള് വരൂ സർവാ നമസ്കാരം അല്ല ഇദ്ദേഹം അച്ഛാ ഇതാ നമ്പിയാർ അങ്കിൾ അങ്കിൾ ഇതാ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഭാഗ്യം ചെയ്ത അച്ഛനും അമ്മയോ ഒരുപാട് വലിയ സ്വപ്നങ്ങളുള്ള ആളാ ഈ മോള് ആ സ്വപ്നങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ കഠിനാധ്വാനമുള്ള മനസ്സും ഉണ്ട് നാളെ സൂര്യമോളുടെ പേരിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് മോളെ കുറിച്ച് ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം എന്നോർത്താണോ അത്ഭുതപ്പെടുന്നത് അമ്മുവിന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ചൊക്കെ എനിക്കും അറിയാം അമ്മു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അതിഥി ടീച്ചർ ഞാൻ അമ്മു എന്നാ വിളിക്കുന്നത് അങ്കിള് വരൂ അകത്തേക്ക് വരൂ ബസ് അമ്മുവിന്റെ തറവാട്ടിൽ വെച്ച ഞാൻ സൂര്യമോളെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അമ്മുവിന് ഈ ലോകത്ത് ഋഷിയോളം പ്രിയപ്പെട്ടതായി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സൂര്യയാണ് ഞാൻ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം ഏയ് വേണ്ട മോളെ വേണ്ട ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ കുടിച്ചിട്ടാ വന്നു പിന്നെ ഞാൻ വന്നത് എന്റെ മോളുടെ വിവാഹ നിശ്ചയമാണ് ചോറ്റാനിക്കര് വെച്ചാണ് നടത്തുന്നത് അമ്മുവും ഋഷിമോനും വരുന്നുണ്ട് അവർക്കൊപ്പം സൂര്യമോളെ കൂടി അയക്കണം ഇവിടെ വരെ വന്ന് ക്ഷണിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം പക്ഷേ മകളുടെ നിശ്ചയത്തിന് സൂര്യ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട സൂര്യെ കൂടെ വിടുന്നതിൽ അമ്മയ്ക്ക് എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട് വിവാഹ നിശ്ചയത്തിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇത്രയും ദൂരെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ല ചോറ്റാനിക്കരയിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് രണ്ടു മണിക്കൂറത്തെ യാത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാനും സൂര്യയും മാത്രമല്ലോ അമ്മയും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂടി നാല് മണിക്കൂറ് രാവിലെ പുറപ്പെട്ട വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും പിന്നെന്താ പ്രശ്നം അല്ല അത് പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നമെന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും തുറന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ആ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആരെയെ ഭയക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം നമ്പിയാരങ്കിൾ ഇവിടെ വരെ വന്ന് സൂര്യയെ ക്ഷണിച്ചത് ചോറ്റാനിക്കരയിലെ ആ ചടങ്ങ് സൂര്യ ഇല്ലാതെ നടക്കില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്പിയാരങ്കിളുടെ മകൾക്കും നമ്പിയാരങ്കിളിനും വിവാഹത്തിന് സൂര്യ പങ്കെടുത്തേ പറ്റുമെന്ന് നിർബന്ധമാണ് ഇപ്പൊ അതേ നിർബന്ധം എനിക്കുണ്ട് സൂര്യ ആ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കണം സൂര്യ ഇവിടെ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാനുള്ള പെർമിഷൻ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എനിക്ക് തരണം 
നമ്പിയാരങ്ങൾ ഇപ്പൊ സന്തോഷമായല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആദ്യം എതിർപ്പ് പറഞ്ഞാലും പിന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും സമ്മതിക്കുമെന്ന് ഇപ്പൊ ബോധ്യപ്പെട്ടോ 